மித்ரன் வெளியே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவரை காண வந்தவர் ஹலோ மிஸ்டர் மித்ரன் ஹவ் ஐ யூ ஹலோ ரம் சார் யா ஃபைன் பார்க்கணும்னு சொன்னீங்க எஸ் மேன் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் வந்திருக்கு உன்னோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ்லாம் கிளைம் பார்த்துட்டு நீ தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணி தன்னு கேட்டிருக்காங்க இட்ஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பெஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் இன்டீரியர் டிசைன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒரு டூ டூ ஃபைவ் டேஸில் எல்லோரும் அரேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க நீ உங்கள் டீம் எல்லாம் அவங்களோட சேர்ந்து ப்ராஜெக்ட் பார்த்துக்கோ ஷோர் சார் கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம் ஓ அந்த நம்பிக்கை எனக்கு நிறையாவே இருக்குது அதனால தானே உன்னை கேட்டதும் நான் யோசிக்காமல் சரின்னு சொல்லிட்டேன் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ மொத தடவை வந்து என்கிட்ட ப்ராஜெக்ட் கேட்டதுலேருந்து நான் உன்னை கனடாவுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து இவ்வளோ நீ அச்சீவ் பண்ணியும் இப்போ வரைக்கும் நீ மாறவே இல்லை நான் உன் மேலே வச்ச நம்பிக்கை மாதிரியே நீயும் நீ உன் வேலை எப்படி தான் இப்படி இருக்கியோ பிரச்சனை சந்தோஷம்னு உங்ககிட்ட பிரித்து பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே ரியாக்ஷன் ஒதட்ட அளவில் ஒரு சிரிப்பு என்னோடய கவலை எல்லாம் உன்னை பற்றி தான் நீ உன்னை கவனிச்சிக்காமல் இவ்வளோ ஓடி வேலை செஞ்சு எதுக்கு யாருக்கு ஏன் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுற அவன் வாய் திறக்கும் முன் அவரே தொடர்ந்து ஆ நீ சமாளிக்க தான் போகிற கண்டிப்பாக பதில் சொல்ல மாட்டேன் இது தானே இத்தனை வருஷமாக நடக்குது பாரு நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒர்க் விஷயத்தை தாண்டி ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அதை நான் நம்புகிறேன் எனக்கு பையன் இருந்திருந்தால் இந்நேரம் உன் வயசு இருந்திருக்கும் அவன் கூட எங்களை இவ்வளோ பார்த்துக்குவானான்னு தெரில எனக்கும் என் மனைவிக்கும் நீ அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்க நாங்கள் இப்போ ஆசைப்படுற விஷயம் உன் கல்யாணம்தான் உன் அம்மாவோ அப்பாவோ இருந்திருந்தா கண்டிப்பாக இப்போ அதை செஞ்சுருப்பாங்கல்ல என்ன சார் இப்போது ஆஃபீஸ் விஷயம் பேசல பர்ஸ்னலாக தான் பேசிகிட்ருக்கோம் மித்ரன் பொண்ணு ஹியூடன் ஓகே ஓகே ஆனால் அங்கிள் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களையும் ஆண்டியும் நான் என் அப்பா அம்மா ஸ்தானத்தில் தான் பார்க்குறேன் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் எல்லாமே மனசார செய்கிறேன் பட் இந்த கல்யாண விஷயம் வேண்டாமே அது இன்னொருத்தரோட வாழ்க்கையும் அடங்கியிருக்கு கடமைக்கு நேர் அந்த வாழ்க்கையில் போய் விழுந்த மாதிரி ஆகிடக்கூடாதுல்ல ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த வாழ்க்கையை ஏன் இஷ்டம் இல்லாமல் ஏனோ தானோன்னு வாழ்கிறேன்னு தெரிய வரும்போது அந்த பொண்ணு மனசு எவ்வளோ சங்கடப்படும் எதுக்கு அங்கில் அவ்வளோ கஷ்டம் கொடுக்கணும் எனக்காக தோணுச்சுன்னா நானே கண்டிப்பாக வந்து சொல்கிறேன் கேட்குறேன் அது வரைக்கும் ப்ளீஸ் நீ கேட்குற ஆள் அதுவும் கல்யாணத்துக்கு இதை நான் நம்பணுமா போடா வயசு பையனுக்கு உண்டான ஏதாவது ஃபீலிங்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கா எனக்கு அதுவே சந்தேகம்தான் போய் தொல உன்னை திருத்தவே முடியாது என திட்டி விட்டு கிளம்பியவர் கதை வருகே சென்று மித்ரன் எனக்கு ஒரு டவுட்டு என்னங்கள் ஒருவேளை உனக்கு லவ் ஃபெயிலியர் ஏதாவது இருக்கா அவன் அவரை புருவம் உயர்த்தி பார்க்க வாய்ப்பில்லை தான் எதுக்கும் எல்லா ஆங்கிளையும் யோசிக்கலாமேனு தான் என்றதும் மித்ரன் புன்னகைத்தான் இதுக்கும் சிரிப்பு தானா என கேட்டுவிட்டு அவர் நகர்ந்து விட தனியே விடப்பட்ட மித்ரனின் மனதில் எண்ணங்கள் கடல் அலை போல திரண்டு வந்தன எப்போவுமே சிரிச்ச முகமாக இருந்தாலே நம்ம கிட்ட பேசுறவங்களோட மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் நம்மளும் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் நீ கோபப்பட்டு தான் ஒருத்தரை மாற்றணும்னு இல்லை நம்மளோட மௌனம் சின்ன புன்னகை இதில் கூட அவங்களோட தப்பை உணர வைக்க முடியும் மாற்ற முடியும் ட்ரை பண்ணி பாரு அண்ட் சிரிக்கிறதே தெரியாத மாதிரி ஒதுட்டோரு உன்னோட அந்த சின்ன ஸ்மைல் அது என்னோட ஃபேவரட் அதை அப்படியே வச்சுக்கோ என்ற மித்துவின் வார்த்தைகள் அவனின் காதல் ஒழித்தன ஜன்னலை திறந்து வேடிக்கை பார்த்தவனது மனதில் ஜூனியர்ஸ் எல்லாருக்கும் கிராஜுவேஷன் முடிஞ்சது குமார் சென்னையில் ஜாப் பார்க்குறான் ஓரளவுக்கு நல்ல அர்னிங் சிவா மகேஷ் ராஜீவ் சேர்ந்து கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு பிளான்ல இருக்கானுங்க போல குணா அவங்க அப்பாவோட ஷாப் பார்த்துக்கிறான் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து மகிழா மகேஷ் லவ்ல வீட்டில் சொல்ல போகிறாங்களாம் அப்புறம் மித்ரன் சொல்ல மறந்துட்டேன்டா மித்துவுக்கு மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கான் அந்த வாயடிக்கிட்ட மாட்ட போகிறவன் பாவம் என்றான் ராஜேஷ் என்ற மற்றொரு நண்பன் ஓ பையன் பையன் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் போல் நல்ல பழக்கம் பசங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க மித்துவை நல்லா பார்த்துக்குவான்னு ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்புறம் பாலகிருஷ்ணன் சார்கிட்ட அமௌண்ட் கொடுத்துட்டேன்டா டே எல்லாரை பற்றியும் இவ்வளோ தூரம் விசாரிக்கிற அப்புறம் ஏண்டா யாருக்குமே தெரியாமல் தனியாக எங்கேயோ இருக்க கேட்டால் என்னோட பாதை வேறடா எல்லாரோடவும் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்னால் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியாமல் போகும் எனக்கு தோணுன மாதிரியும் வாழ முடியாது யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் எனக்கும் அவங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே நல்லதுன்னு சொல்கிற என்னவோ போ ஆனால் எனக்கு அது மட்டும்தான் காரணமாக தெரில மித்ரன் மெடிதாக புன்னகைத்து விட்டு வேறு என்ன காரணம் இருக்குன்னு நீ நினைக்கிற கல்யாணமும் வேண்டாங்கிற ஒருவேளை லவ் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்குமோன்னு தோணுது ஆனால் உனக்கு லவ்வன்னு நினைக்க கூட முடியலையே மித்ரன் மீண்டும் புன்னகைத்து விட்டு கரெக்டான் ஆனால் நான் கல்யாணம் வேணான்னு சொன்னதுக்கு பல காரணம் இருக்குடா என்னால் சாதாரண குடும்ப வ
ஒரு நார்மல் பொண்ணு என்கிட்ட எதிர்பார்க்குற சின்ன சின்ன சந்தோஷம் எதுன்னு கூட எனக்கு புரிஞ்சுக்க தெரியாது சில நேரம் புரிஞ்சாலும் எனக்கு அதுக்கெல்லாம் செய்ய தோணாது நான் வேலை என்னோடய திங்கிங்னு இப்படியே சுற்றிட்டு இருப்பேன் அது அந்த பொண்ணுக்கு செய்கிற துரோகம் தானே வெறும் பணம் சம்பாதிச்சு கொடுத்துட்டா ஒரு ஃபேமிலியில் எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுமான்னு சொல்ல முடியாது பாசம் எனக்கு இருந்தாலும் அவங்க எதிர்பார்க்குற அன்பை எனக்கு சரியான நேரத்தில் வெளிப்படுத்த தெரியாது இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு ஒருத்தி வர்றது எல்லாம் நடக்கிற காரியமா என் லைஃப்பில் ஒருத்தி வந்தா ஒன்று அவன் எனக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இல்லை நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் மேரேஜ் லைஃப்பில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வாழலாம் ஆனால் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி வாழ்ந்தால் அது ஒரு சுமையாகிடும் அம்மா சொல்லுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அந்த தப்பை நான் பண்ண மாட்டேன் இனிமேல் இந்த டாபிக் எடுக்காத சரியா ராஜேஷும் நல்லா புரிஞ்சுது உனக்கு இந்த ஜென்மத்தில் கண்டிப்பாக பிரம்மச்சரியம் தான் ஆனால் இவ்வளோ நல்லவனை கட்டிக்க எந்த பொண்ணுக்கும் கொடுத்து வைக்கலன்னு நினைக்கும் போது தான் ஃபீல் பேட் இட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பர்த்தில் பார்த்துக்கலாம் டேக் கேர் டா மாப்பிள பாய்டா பழைய நினைவுகளிலிருந்து மித்ரன் வண்டி சத்தத்தில் நிகழ்காலத்திற்கு வந்தவன் இந்நேரம் கல்யாணமாகி ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும் என்று எண்ணி பெருமூச்சு விட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தான் நடந்து வந்தவன் ஒரு பெஞ்சில் அமர்ந்து அங்கிருந்தவர்களை வேடிக்கை பார்த்தான் ஆம் அது மித்து சொன்னதுதான் அதி ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தா இல்லை மைண்ட் டைவெர்ட் பண்ணணும்னு நீ நினைச்சா பெருசாக எதுவும் தேவையில்லை வெளியில் வந்து சும்மா ரோட்டில் சுற்றி நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் வேடிக்கை பாரு சில நேரம் மைண்ட் சேஞ்ச் ஆகும் சில நேரம் செம காமெடியான விஷயம் எல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் யார்கிட்டையாவது பேச போய் பல்ப் வாங்குறவங்க டென்ஷனாக போகிறவங்கள இன்னும் டென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி நடக்கிற விஷயம் மற்றவங்க பிரச்சனை என்னென்னே புரிஞ்சுக்காமல் கத்துறவங்க ஜாலியாக போகிற குழந்தைங்க வியாபாரிங்க கஸ்டமர் முன்னாடி பேசுகிறதும் அவங்க நகர்ந்து போனதும் கிண்டல் பண்ணுறதும் மொபைலில் பார்த்துட்டே ஏதாவது ஸ்லிப் ஆகி விழுறதுன்னு எல்லாமே பார்க்க சிரிப்பாக இருக்கும் ம் எவனாவது விழுகிறது உனக்கு சிரிப்பாக இருக்கா வேற என்ன பண்ண சொல்கிறா அதி உலகமே என் கைக்குள்ளன்னு சொல்லி அந்த மொபைலில் மட்டும் பார்த்துட்டு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற உண்மையான உலகத்தையும் நெருக்கமான மனுஷங்களையும் கண்டுக்காமல் விடுற இவங்களை என்ன பண்ணுறது மொபைல் பார்த்துக்கிட்டே பாதாள சாக்கடைக்குள்ளே தவறி ஒரு வேறு விழுந்தாருன்னு சொன்ன அந்த விஷயத்தையே அவங்க மொபைலில் தான் பார்ப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு உயிருக்கு போகிறார அவங்களுக்காக ப்ரே பண்ணுங்கள் இந்த மெசேஜ் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ நல்லவங்க அவங்க தெரு ஏரியா வீடுன்னு அங்கே இருக்கிற பிரச்சனையை தேவைப்படுற உதவிகளை பார்த்தாலே போதுமே பத்தாயிரம் மைல் கடந்து இருக்கிறவங்களால ஷேர் லைக் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் பக்கத்தில் இருக்கிறவனால தான் அவசரத்துக்கு உடனே வந்து உதவி செய்ய முடியும் அந்த ரியாலிட்டி புரிஞ்சும் இங்கே முக்கால்வாசி பேர் அதை ஒரு செய்தியாக படிச்சுட்டு ஆமாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அம்மா இல்லாத இந்த ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராமில் அவ்வளோ மதர்ஸ் டே விஷஸ் உண்மையாக அவங்கள சந்தோஷப்படுத்த நினச்சா அவங்க மனசார ஆசைப்படுறதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை செய்யணும் அது சிறுசோ பெருசோ அது இல்லை விஷயம் ஏன் பிள்ளை எனக்காக இதை செஞ்சாங்கன்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு வர நெகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் இருக்குது சான்ஸ்லெஸ் அப்படி ஒரு ஹாப்பினஸ் மனுஷங்களோட மனசை விட்டு பேசணும் பிடிச்சவங்களோட சந்தோஷத்தை நிம்மதியை கண்ணதில் பார்க்குறது அதுதான் பெரிய வரமே அது எல்லாம் இங்கே எத்தனை பேர் செய்ய தயாராக இருக்காங்கன்னு சொல்லு கம்மி தானே நம்ம கூட யாருக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண இந்த காலத்தில் முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நமக்காக தோணும்போது சுற்றி எல்லாரையும் பார்த்து நாமளே ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கலாம் அதை எண்ணி பார்த்தவன் பல நேரங்களில் அதை செய்தும் இருக்கிறான் அவர் கூறியது போல வேடிக்கை பார்க்கும் போதுதான் நம்மை வருந்த வைக்கும் சிந்திக்க வைக்கும் சிரிக்க வைக்கும் பல நிகழ்வுகள் அவன் கண்ணில் படும் எத்தனை வகையான மனிதர்கள் எப்படியெல்லாம் பிரச்சனைகள் என தோன்றும் இன்றும் அப்படி ஒரு மனமாற்றத்திற்காக வந்தவனதுக்கு அலைந்து திரிந்து மீண்டும் தன் மனம் ஆரம்பித்த இடத்திற்கே வந்து நின்றது மித்துவின் ஞாபகங்களிடம்